வணக்கம் நண்பர்களே உங்களை இந்த லேர்ன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் மூலம் வரவேற்பதில் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா தமிழிலிருந்து எப்படி ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்வது இதில் தெர் ஆர் டியூவல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இது வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் குரூப் டூவில் பாடத்திட்டமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோ மிக மிக முக்கியங்க ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் தமிழ்லேருந்து எப்படி ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்யணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது என்னென்னா திருக்குறள் திருவள்ளுவர் பற்றிய கட்டுரையை உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும் இது சம்மந்தமான தொடர் தாங்க இது இந்த திருவள்ளுவர் சம்மந்தமான திருக்குறள் சம்மந்தமான ஒரு கட்டுரை கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் குரூப் டூவில் சொல்லியிருக்காங்க பாடத்திட்டத்தில் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரே தொடராக போடாமல் பல தொடராக போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து தொடருக்குள்ளே போட்டோம்னா அதன் மூலமாக திருவள்ளுவர் பற்றிய கட்டுரை எந்த மாதிரி கேட்டாலும் உங்களால் எழுத முடியும் அளவுக்கு உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த தொடர் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் இது வந்து முதலாவது பகுதி இந்த பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க இப்போ இதை பகுதி தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் உள்ள வார்த்தைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் அதனுடைய ஆங்கில அர்த்தம் என்னென்னுங்கிறதும் பார்த்துடலாம் தத்துவ ஞானி அப்படின்னா ஃபிலாசபர் இது உங்களுக்கு தெரியும் கருதப்படுகிறார் ரிகார்டட் பங்களிப்புனா கான்ட்ரிபியூஷன் குறிப்புனா ரெஃபரன்ஸ் நம்புனா பிலீவ் நூற்றாண்டுனா செஞ்சுரி ஓலைச்சுவடிக்கு மேனுஸ்கிரிப்ட் மிகச்சிறந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் இந்த வார்த்தைகள்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ நம்ம முதலாவது சென்டென்ஸுக்கு போகலாம் இதில் என்ன இருக்குன்னா திருவள்ளுவர் ஒரு உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர் மற்றும் தத்துவ ஞானியாக கருதப்படுகிறார் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அவருடைய பங்களிப்பு திருக்குறள் ஆகும் இது சென்டென்ஸ் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு சென்டென்ஸாகவும் எழுதலாம் ஒரே சென்டென்ஸாகவும் எழுதலாம் இதை எப்படி ஆங்கிலத்தில் தமிழ்லேருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழி மாற்றம் செய்யும் பொழுது தமிழில் வினைச்சொல் எப்பயும் எப்படி தான் வரும் சென்டென்ஸோட கடைசியில் வரும் கருதப்படுகிறார் அது ஒரு வினைச்சொல் ஆகும் அது ஒரு வினைச்சொல் அது ரெண்டுமே எங்கே இருக்குது சென்டென்ஸோட கடைசியில் இருக்குது திருவள்ளுவர் ஒரு உக உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர் மற்றும் தத்துவ ஞானியாக கருதப்படுகிறார் கருதப்படுகிறார் அது வந்து பேசி வாய்ஸில் இருக்குது ஆகுங்கிறது நார்மலாக இருக்குது அது வந்து பி வர்ப் ஆக ரெண்டு விதமான வர்ப் இங்கே இருக்குது இதை எப்படி சார் தமிழுக்கு இருந்து இங்கிலீஷ்க்கு மாற்றுறது அப்படின்னா தமிழில் வினைச்சொல் லாஸ்ட்டில் வரும் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வினைச்சொல் சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறம் வரும் ஒன்றாவது விதி ரெண்டாவது விதி பெரும்பாலான வார்த்தைகள் தலைகீழாக வரும் இந்த ரெண்டு விதியும் மூணாவது ப்ரிப்போசிஷன் இருந்தால் அது தமிழில் கடைசியில் வரும் ஆங்கிலத்தில் முன்னாடி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர் மற்றும் தத்துவ ஞானியாக அந்த ஆகங்கிறது என்னது ப்ரிப்போசிஷன் அது எங்கே வரும் ஆக ஒரு பு உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர் மற்றும் தத்துவ ஞானின்னு மாறும் ஏன்னா அந்த ஒருங்கிறதுலேருந்து தானே ஆகங்கிறது வருது கவிஞராக தத்துவ ஞானியாக அப்படிங்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மூன்று விதியை முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இங்கிலீஷில் ஈஸியாக எழுதிடலாம் யார் எது வினைச்சொல் நிறைவு பகுதி இது தான் பேசிக் உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் மாற்றத்துக்குரிய பேசிக் இப்போ என்ன யார் திருவள்ளுவர் ரைட் ரெண்டாவது வினைச்சொல் என்ன கருதப்படுகிறார் அப்போ படுகிறார் கருத கருதங்கிறதுக்கு ரிகார்டட் படுகிறார் ஈஸ் ரிகார்டட் ரைட்டா பேசி வாய்ஸில் ஈஸ் ரிகார்டட் கருதப்படுகிறார் அதனால் படுக படுகிறார் கருதன்னு போட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக கருதப்படுகிறார் இஸ் ரிகார்டட் எதா ஆக தத்துவ ஞானி ஒரு உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர் மற்றும் தத்துவ ஞானி ஆக அந்த ஆகங்கிறதுக்கு என்ன ஆஸ் எ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர் உலக புகழ்பெற்ற கவிஞர்னா அவரை உயர்த்தி சொல்லுது அதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் தாங்க அப்படியே வரும் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பயட் அண்ட் மற்றும்னா அண்ட் ஃபிலாசபர் எப்படி வந்துச்சு திருவள்ளுவர் இஸ் ரிகார்டட் ஆஸ் எ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பாயட் அண்ட் ஃபிலாசபர் அதுக்கப்புறம் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அவருடைய பங்களிப்பு எது அவருடைய பங்களிப்பு அதுதான் சப்ஜெக்ட் 
அப்ப திருப்பியும் அண்டு ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு போடலாமா அப்படி போட்டாலும் கரெக்ட் அண்டு போடணும் அண்டு போடாம காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக எழுதலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னா எப்படி எழுதும் அவருடையங்கிறதுக்கு என்ன மாறிடும் அவருடைய காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் ஈ ஈக்குவலான வார்த்தை என்னென்னா ஹூஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க அவருடைய பங்களிப்புக்கு அண்டு ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டாலும் கரெக்டு ஹூஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்டு ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் போதில் அண்டு ஹிஸுக்கு போதில் என்ன வருது ஹூஸ் வருது ஹூஸ் வந்து அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிடும் அண்டு ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன்னா காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக இருக்கும் நான் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக எழுதியிருக்கேன் யூ கேன் ரைட் ஐதர் எஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் ஒன்லி த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஹூஸ் ஹூஸ் டினோட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் வேரஸ் அண்ட் ஹிஸ் டினோட்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் இவ்வளோ தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் அவருடைய பங்களிப்பு ஹூஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அதுக்கடுத்து வினைச்சுவல் என்ன ஆகும் பீவர் எதுக்கு டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் பாருங்க தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அது பின்னாடி வந்துடுது அவருடைய பங்களிப்பு எதுக்கு தமிழ் இலக்கியத்திற்கு ஹூஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆகும் இஸ் எது திருக்குறள் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க திருவள்ளுவர் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் அ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பாயட் அண்ட் ஃபிலாசபர் ஹூஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஈஸ் திருக்குறள் இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் இதை ரெண்டு சென்டென்ஸாக எழுதலாம் திருவள்ளுவர் இஸ் ரிகார்டட் இஸ் அ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பாயட் அண்ட் ஃபிலாசபர் அண்ட் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் இஸ் திருக்குறள் புரியுதா அடுத்து திருவள்ளுவரின் சரியான பிறப்படத்தை யாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை அவரின் பிறப்படத்தை பற்றிய சரியான குறிப்புகளும் இல்லை யாராருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் பொதுவான கருத்து என்னென்னா அவரை பற்றிய அவர் எங்கே பிறந்தாருங்கிற பற்றிய கருத்து சரியானதாக இல்லை அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்ல வரும் ரைட்டா எப்படி சொல்லுவாங்க அதே தாங்க யார் எது வினைச்சொல் நிறைவு பகுதி எது யாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை யார் யாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை யாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லைனா இங்கிலீஷில் வரும்போது யாரும் வந்து நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா அந்த நெகட்டிவ் வில் ஜாயின் வித் யாரும் யாருமோட அந்த நெகட்டிவ் ஜாயின் பண்ணிடும் இது ஒரு விதி அப்படிங்கும்போது யாரும் இல்லைன்னு வந்துடும் யாரும் இல்லை அப்படின்னா நோ ஒன் அதுதான் சப்ஜெக்ட் ஒருவரும் இல்லை நோ ஒன் என்னது கண்டுபிடிக்க ஃபவுண்ட் அதுதான் வெர்பு நோ ஒன் ஃபவுண்ட் எதை திருவள்ளுவரின் சரியான பிறப்பிடத்தை திருவள்ளுவருடைய பர்த் பிளேஸை ஹிஸ் எக்ஸாக்ட் பர்த் பிளேஸ் நான் இங்கே திருவள்ளுவர்னு திருப்ப திருப்ப திருவள்ளுவர்னு போடுறதுக்கு பதில் ஹிஸ்ஸுன்னு போட்டேன் ரைட்டா ஏன்னா திருவள்ளுவர் கட்டுரை தான் நம்ம எழுதுகிறோம் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர்னு பல திறமுறை சொல்லக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக திருவள்ளுவருக்கு பதில் என்ன போட்டிருக்கேன் ஹிஸ் சரியான எக்ஸாக்ட் பிறப்பிடம் பெர்த் பிளேஸ் நோ ஒன் ஃபவுண்ட் ஹிஸ் எக்ஸாக்ட் பெர்த் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன அண்ட் அண்ட் அங்கே என்ன இல்லை தேர் இஸ் நோ ஏன்னா அவரின் பிறப்பிடத்தை பற்றிய சரியான குறிப்புகள் இல்லை சரியான குறிப்புகள் இல்லைங்கும் போது தேர் தேர் வரணும் தேர் இஸ் நோ என்ன இல்லை ப்ராப்பர் ரெஃபரன்ஸ் சரியான குறிப்புகள் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ரெஃபரன்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் பர்த் பிளேஸ் அவருடைய பிறப்பிடத்தை பற்றிய சரியான குறிப்பும் இல்லை ஆக எப்படி வருது இந்த சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு சென்டென்ஸ் காம்பவுண்ட் no one found his exact birth place and there is no proper reference about his birth place as well prida idu adutha sentence adutha epdi varudhu thiruvalluvar kimu 3 aam nootra andukkum kimu 1 aam nootra andukkum edaippatta kaalathil vaalndu irundadaga nambapadugirathu indha sentence romba clean ah paarenga idhila sila vilakkangal sariya kuduthiruken naan யார் எது வினைச்சொல் நிறைவிப்பகுதி யார் சார் திருவள்ளுவர் என்ன நம்பப்படுகிறது அதுதான் என்னது வினைச்சொல் என்னதான் வாழ்ந்து இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது இதில் எப்படி இருக்குது திருவள்ளுவர் சப்ஜெக்டு அப்புறம் நம்பப்படுகிறது வினைச்சொல் அதுக்கப்புறம் வாழ்ந்து இருப்பதாக அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இடைப்பட்ட காலத்தில் அதுக்கப்புறம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் ஒன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் அப்படியே என்னது உள்ட்டாவாக வருது நம்பப்படுகிறது அப்போ நம்பப்படுகிறது எப்படி வரும் திருவள்ளுவர் சப்ஜெக்ட் அது தவிர மற்றதெல்லாம் உள்ட்டா வருங்க படுகிறது நம்ம இருப்பதாக வாழ்ந்து 
காலத்தில் இடைப்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் அது மட்டும் அதே வரும் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டு அது வந்து லாஸ்ட்டாக வரும் ரைட்டாக இப்போ எப்படி வருது திருவள்ளுவர் வினைச்சொல் படுகிறது நம்ப நம்புறதுக்கு என்ன பிலீவ் இது பேசி வாய்ஸில் இருக்குது அப்போ இஸ் பிலீவ்டு அப்புறம் இருப்பதாக வாழ்ந்து அப்படின்னா இருப்ப இருப்பதாக அது வந்து டூ இன்ஃபினிட்டம் அப்போ டூ இன்ஃபினிட்டம் எப்படி வரும் to have lived irpadaga to have lived epdi irukku vaalndu irpadaga ngiradhu epdi maarudhu to have lived enna idaipatta kaalathil epdi maarudhu kaalathil idaipatta kaalam ngiradhu sometime idaipatta between sometime between 3rd century bc and 1st century bc அந்த காலம் தேர்ட் செஞ்சுரி பிசிக்கும் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி பிசிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது எப்படி வருது பாருங்கள் திருவள்ளுவர் இஸ் பிலீவ்டு டு ஹேவ் லிவ்டு பிட்வீன் தேர்ட் செஞ்சுரி பிசி அண்ட் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி பிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவரை பற்றிய குறிப்பை சங்ககால தமிழ் புலவரான மா மூலனார் வள்ளுவர் ஒரு மிகச்சிறந்த புலவர் என்று தனது ஓலைச்சுவடைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஒரு குறிப்பு இருக்குங்க அந்த மாமூலனாருங்கிற ஒரு தமிழ் புலவர் இருந்தார் அவர் சங்க காலத்தில் இருந்தார் அவரை பற்றிய பல தவறான கருத்துக்கள் இருக்குதா சொல்கிறாங்க மாமூலனாருங்கிறவர் வந்து ஆதி காலத்தில் சங்க காலத்தில் இருந்தவர் என்றும் மாமூலனார் வந்து சமீப ஆறாம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கிபி ஆறா ஆறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம சொல்கிறவர் சங்க கால புலவரான மாமூலனார் இப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் யார் எது வினைச்சொல் நிறைவு பகுதி யார் மாமூலனார் மாமூலனார் குறிப்பிட்டுள்ளார் எதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெர் வினைச்சொல் எது சங்ககால தமிழ் புலவரான மாமூலனார் வள்ளுவர் பற்றி ஒரு மிகச்சிறந்த புலவர் என்று தனது ஓலை சுவடியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதில் ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது இன்னொரு சென்டென்ஸ் எது வள்ளுவர் ஒரு மிகச்சிறந்த புலவர் அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது சம்ப சங்ககால தமிழ் புலவரான மாமுல்லனார் தனது ஓலைச்சுவலிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அது ஒரு சென்டென்ஸு வள்ளுவர் ஒரு மிகச்சிறந்த புலவர் அது ஒரு சென்டென்ஸ் ஆக இந்த சென்டென்ஸில் ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது யார் மாமுல்லனார் அதுக்கப்புறம் என்னது யார் அவர் த தமிழ் பாயிட் ஆஃப் சங்கம் பீரியட் சங்ககால தமிழ் புலவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உள்ளார் குறிப்பிட்டு எப்படி வந்து ஹேஸ் மென்ஷன்ட் உள்ளார்னா ஹேஷ் குறிப்பிட்டுனா மென்ஷன் குறிப்பிட்டு உள்ளார் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் ஏன்னா குறிப்பிட்டுங்கிறது என்னது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதனால் ஹேஸ் ஹேவ் தான் வரும் ஆக ஹேஸ் மென்ஷன்ட் எதை பற்றி சொல்கிறாரு இன் ஹிஸ் மேனுஸ்கிரிப்ட் தனதுடைய ஓலைச்சுவடிகளில் இன் ஹிஸ் மேனுஸ்கிரிப்ட் தேட் என்று என்றுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் அது தேட் யார் வள்ளுவர் திருப்பியும் திருவள்ளுவர் ஏன்னா அதுதான் சப்ஜெக்ட் அது ஒரு செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஒரு மிகச்சிறந்த புலவர் அங்கே வினைச்சொல் இருக்கா இல்லை வள்ளுவர் ஒரு மிகச்சிறந்த புலவரில் வினைச்சொல் இருக்கா இல்லை ஆக வள்ளுவருக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் பி வர்பு வரும் ஆகும் ஆ இருந்தார் வாஸ் வாஸ் ஒரு பி வர்ப் எதா ஒரு மிகச்சிறந்த புலவர் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் தமிழ் பாயட் மிகச்சிறந்தக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் தமிழ் புலவருக்கு தமிழ் பொயட் இது அப்படியே வருது பாருங்க ஒரு மிகச்சிறந்த தமிழ் புலவர் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் தமிழ் பொயட் பிகாஸ் இட் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் எப்படி வந்திருக்கு மாமுல்லர் த தமிழ் பொயட் ஆஃப் சங்கம் பீரியட் ஹேஸ் மென்ஷன் இன் இஸ் மேனுஸ்கிரிப்ட் தேட் திருவள்ளுவர் வாஸ் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் தமிழ் பொயட் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆக இப்போ வந்து இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃப் கண்டிப்பாக எழுதலாம் ரைட்டா அது எப்படி எழுதியிருக்கோங்கிறத இங்கே பாருங்கள் திருவள்ளுவர் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் அ வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் பாயட் அண்ட் ஃபிலாசபர் ஹூஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் இஸ் திருக்குறள் நோ ஒன் ஃபவுண்ட் இஸ் எக்ஸாக்ட் பெர்த் பிளேஸ் அண்ட் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ரெஃபரன்ஸ் அபவுட் இஸ் பெர்த் பிளேஸ் அஸ் வெல் திருவள்ளுவர் இஸ் பிலீவ் டு ஹேவ் லிவ்டு பிட்வீன் தேர்ட் செஞ்சுரி பிசி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி பிசி மாமுல்லர் த தமிழ் பாயட் ஆஃப் சங்கம் பீரியட் ஹேஸ் மென்ஷன் இன் இஸ் மேனுஸ்கிரிப்ட் தட் திருவள்ளுவர் வாஸ் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் தமிழ் பாயட் இது ஒரு பேராகிராஃப் இப்படி வந்து பல பேராகிராஃப் எழுதுறதுக்கு அடிக்கடி வீடியோக்கள் பதிவிட இருக்கிறோம் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க ஆனால் இது நீங்களாக சொந்தமாக எப்படி எழுதுங்கிறதுக்கு உங்களுக்குரிய பயிற்சி இதை பார்த்துட்டு இருக்க அனைத்து அன்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் நீங்களாக 
ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மட்ட சென்டென்ஸ் உங்களால் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அதை கமெண்ட் காலத்தில் குறிப்பிடுங்க நீங்கள் குறிப்பிட்ட வா சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டாக தப்பான்னு நான் சொல்கிறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கேன் மேலும் இந்த சேனலின் பாயன் தமிழ் வழியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் கல்லூரி அன்பர்கள் ஆங்கிலத்தை எழுத படிக்க வரும் தமிழ் அன்பர்கள் இருந்தால் இந்த சேனலை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படி கிளிக் பண்ணுறதுனால நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் மேலும் இந்த சேனலின் பயன் உலகம் முழுமைக்கும் உள்ள தமிழ் பேசும் நமது சொந்தங்களுக்கு சென்றடைய இந்த சேனலை பற்றிய விவரங்களை வாட்ஸ்அப்பிலோ அல்லது ஃபேஸ்புக்கிலோ ஷேர் பண்ணுங்கள் என்றும் தாழ்மை என்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்து ஒரு புதிய தொடரில்